একটা বিপ্লব হয়ে গেছে গণতন্ত্রের অর্থ এখন আর সেটা নয় এখন গণতন্ত্র মানে হচ্ছে যেটাকে রেস্টোর সমাজতন্ত্র বলেছিলেন যেটা গ্রিক শব্দ ছিল পলিশ যেখান থেকে পলিসি পুলিশের কথা আসছে পলিশ মানে হচ্ছে বেশি লোকের শাসন নির্বাচনের মাধ্যমে শাসন যেটা ভালোভাবে শাসিত হয় সেটি হচ্ছে সমাজতন্ত্র কারণ সমাজের কেন্দ্রে থাকে সমাজ এখন দেখেন সমাজতন্ত্র কথাটাকে কত অপব্যবহার করেছি আমরা সমাজতন্ত্রে যখন অধপতন ঘটে তখন সে গণতন্ত্র আজকাল এটাকে মব বলে কথাটা শুনতে পাচ্ছে না মব জাস্টিস মব জাস্টিস এটা হচ্ছে সেই জিনিস এখন গণতন্ত্রের যুগে বর্তমানে এটার নাম গণতন্ত্রের যুগ কেন এখন চরম স্বরতন্ত্র যিনি কায়েম করেন তিনিও বলেন আমি গণতন্ত্রী মানে অভ্যুত্থানটা হয়ে গেছে ভাষার ভিতরে এখানে কবিতার সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক কবিতার বিষয় হচ্ছে ভাষা কবিতার বিষয় বলবে না কবিতার বাহন হচ্ছে ভাষা এবং কবিতা নিজেই ভাষা ভাষা ছাড়া তো কবিতা হয় না কবি হয়তো একলা কবিতা লেখেন কিন্তু যেই কবিতা লেখা হয় একটা ভাষার মধ্যে এটা সর্বসাধারণের সম্পত্তি হয়ে ওঠে এই জন্য আমি একটা উদাহরণ দিই কবিতা কী করে হয় সকলে জানেন এখানে কবিদের কিছু বলার দরকার নেই অনেকে বলে কবিতা কী করে লেখে বলেন তো তারা মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত এসবের কথা বলেন না আমি কবিতা কী করে কবিতা হয়ে ওঠে তা একটা উদাহরণ দিই আপনাদের ছোটোবেলায় আমরা পড়তাম পৃথিবী কমলা লেবুর মতো গোল আমরা পড়ার সময় ছোটোবেলায় বিভিন্ন পৃথিবী কমলা লেবু কমলা কমলা লেবু কমলা লে কমলা লেবুর মতো গোল এভাবে পড়তাম পৃথিবী কমলা লেবুর মতো গোল ফ্রান্সের একজন কবি ছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে যিনি গণতন্ত্রী কবিদের নেতা স্পেনের গৃহযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদেরই একজন ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন তার নাম পল এলুয়ার উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে তার একটা বিখ্যাত বই বেরিয়েছিল সেখানে এক কবিতার মধ্যে তিনি লিখছেন যে সম কথা বলে দি আর্থ ইজ এ ব্লু অরেঞ্জ আমি ইংরেজি অনুবাদে বলছি এটা ফ্রেঞ্চে লাগা কবিতা এটা আমি বাংলা অনুবাদ করেছি পৃথিবী কমলা লেবুর মতো নীল পৃথিবী কমলা লেবুর মতো গোলের জায়গায় একটা শব্দ আপনি বদলাইছেন পৃথিবী কমলা লেবুর মতো নীল আপনি বলতে পারেন পৃথিবী কমলা লেবুর মতো হলেও হইতে পারে কিন্তু কমলা লেবুও নীল নয় পৃথিবীও নীল নয় কিন্তু একজন কবি যখন দুটো কথাকে মুখোমুখি স্থাপন করেন তখন তিনি যেটা করেন তিনি তৃতীয় একটা মনোভাব তৈরি করেন গ্রিক ভাষায় বলে পোয়েসিস তিনি তৈরি করলেন এখন আমার মনে কি দোলা দিয়ে কথাটা শুনলে পৃথিবী কমলা লেবুর মতো নীল শুধু গোল কথারকে গোকে বাদ দিয়ে শুধু দন্ত নয় দিকে দিয়েছেন গোটা জিনিসটা বদলে গেল এইটাকে বলে কবিতা ভাষার ক্ষমতাকে প্রকাশ ক্ষমতাকে যেটা আমরা আগে চিন্তা করিনি সেটা প্রকাশ করতে পারে আমরা বলি তোমাকে এমন ভালোবাসি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না এই যে তোমাকে এমন ভালোবাসি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না এই কথাটা একটা প্রকাশ অর্থাৎ আমাদের অসম্ভবকে কবিতা সম্ভব করে তোলে ভাষার তো প্রকাশ ক্ষমতা সীমিত সেটাকে বাড়াবার যে সীমান্ত ইংরেজিতে বললে ফ্রন্টিয়ার এইটাই হচ্ছে কবিতা অর্থাৎ সাধারণ মানুষ তারপরে যখন কবি করেন আমরা সবাই আমাদের বিবাহের কাটিতে চিঠিতে সকালবেলা বন্ধুদেরকে গুড মর্নিং বলার সময় রবীন্দ্রনাথের কবিতা নজরুলের কবিতা প্রবাদ বাক্য আড়াই এমনকি কেউ আমাদের রুচি যাদের খারাপ তারা অ্যাপই যে আব্দুল কালামের উক্তিও আমরা বন্ধুদেরকে দেই আপনি কোন সংস্কৃতির লোক সেটা বোঝা যায় আপনি কোন মেসেজ পাঠান যত ভালো কবিতা আপনি জানবেন তত আপনার কবিতা ভালো হবে আমি এটাই বলছি কবিতায় গণতন্ত্রের সম্পর্ক বলার জন্য মাত্র দুটি কথা বলবো বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করা ভালো একটা হচ্ছে যাত্রা বিন্দুতে কবিতা মর্মে গণতান্ত্রিক কারণ কবিতার ক্ষেত্র হচ্ছে ভাষা ভাষা তো কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না আপনারা বলুন আমি এখানে কার্ল মার্ক্সের মতবাদ প্রকাশ করার জন্য বসে নেই আপনারা সকলেই জানেন কিন্তু ভাষা জিনিসটা হচ্ছে আমরা বলি যার যার মাতৃভাষা পৃথিবীতে বহু ভাষা আছে সাত হাজার আট হাজার ভাষা এখনো আছে বলে মনে করা হয় আমরা একটা ভাষার কথাই বলি যে যে ভাষায় কথা বলি অথবা যে যে ভাষায় লেখার চেষ্টা করি এইটা হচ্ছে আমার সর্বজনীন ক্ষেত্র সার্বজনীন তাহলে ভাষা জিনিসটাই হচ্ছে ইংরেজিতে বলে কমন দশের জিনিস মানে হচ্ছে এটা জনগণের সম্পত্তি ভাষা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয় না কবি যখন একটা বিশেষ শব্দ লেখেন প্যাটেন করেন তিনি কপিরাইট করে কিছু পয়সা পেতে পারেন কিন্তু তার কথাটা অন্যকে ব্যবহারে তিনি বাধা দিতে পারেন না এই জন্য কবি তৈরি করেন এটা সর্বসাধারণের সম্পত্তি হয়ে যায় কিন্তু কবি নেন কোথা থেকে তিনি ঐতিহ্য থেকে নেন তার আগের কবিরা যা লিখেছেন যতই সেখানে কপিরাইট থাকুক পড়ার কিন্তু কপিরাইট লাগে না আমি হয়তো এটা পুনর্মুদ্রণ করে পয়সা কামাতে পারবো না কিন্তু এটা শিখতে মুখস্থ করতে কোনো অসুবিধা নেই এই জন্যে বললাম কবিতা জিনিসটাই জন্মের দিক থেকে গণতান্ত্রিক এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের ব্যাপক অর্থ এখন গ্রিক পণ্ডিত যে বলেছেন কবিতা গণতান্ত্রিক হলে কি আমি গণতন্ত্র তো খারাপ ব্যবস্থা হ্যাঁ 
भाषा के मानस नष्ट करते मोहन रेहान बक्ता जी बेन क्यों क्यों कोटी कोटी टाक कर दुर्नीति कर समाजे ताओ कवित बी छेपे तेल कवित बी छापले कवि है ना हमारे लोके बोले तुम्हार कयट बी आ अर्थात कबिर मापकाठी हे कयटा बी आनी कयटा पुरस्कार पे भलो कविरा पुरस्कार पान ये ठीक कंतु एत सब अकवि पुरस्कार पान जे हमारे देश में पुरस्कार मूल्य व मर्यादा एके बारे मटर का चले ग यही एक् मन आपने पुरस्कार पेले आपना तो जवाब दीते हैं क्यों पुरस्कार पेलें एक बंधु आमसाल मोमिन मार्किन जुक्तराष्ट्र थकें तरह मुखे शुना कथा बी खूब निरीह मानूष भलो कवि मन करी अपनारा मन ना करते तो जखनी देश में नाम विमान के ढाकार कवि तरह देखा है से बोले एत कवि साथ देखा हो एक कवि हमारे को कवित सम्मे प्रश्न करलो ना मैं अमेरिका थी से कविरा क्या क्यों कविता पढ़ी कवि साथ सम्पर्क सबा प्रथम जिज्ञासा कर एक बोतल मद एने की ना हाँ तक जिज्ञासा कर आज कत टा वेतन पान आज कम कर अमेरिका जावा जाए केम कर पासपोर्ट पा जाए कम कर भिसा पा जाए यह हे कवि एखान का तथाकथित कवि जरा विभिन्न पत्रिका सहित पता देखें एवं विभिन्न समिति जरा सदस्य तो ये कथा शुने मन खूब व्यथा हलो लोक कविता नहीं आलोचना करें अपनारा कि मन ना करें से बक्ता दीते कवित क्यों आलोचना करब ये एक द्विधाय कारण कवित छंद अथवा कवित अर्थ नहीं आलोचना कर अर्थ है ना हमारे कथा खूब सहज हमें जो बोली पृथिवीर बतास एटम जैसे बोली बतास वायुमंडल एटमसफियर यहाँ तो व्यक्तर व्यक्तिगत सम्पत्ति नय आकाशे आलो रे बेला नक्षत्र दिखे तक व्यक्तिगत सम्पत्ति नय आजकल शहरे थकले नक्षत्र देखा जाए ना सब अवलुप्त हो गए स्काय स्क्रैपर चपे ये जो जे जिनगुल जीवन जो अपरिहार्य मुक्त बतास पर्याप्त आलो हाँ चलार जगह यू सवार हवा उचित ये सवार मानी दस जन हवा उचित ये तो गणतंत्र एन आपनारा देखें गणतंत्र शत्रुरा एक् गणतंत्र कथा के आत्स्त कर नहीं बोलते बोझा अंत गत दुश बचरे से यूरोपे जेमन जरा आगे पराधीन छम तर देश दक्षिण अमेरिका देशे अथवा आफ्रिका ये हो गणतंत्र चरम शत्रुरा एन निजा बोले गणतानिक तरह कर ता गणतंत्र के एक जगह एने सीमित कर फेले हमें कि पाँच बचर पर पर भोट हो अपनी भोट दिए एक प्रतिनिधि निवाचन करबें से प्रतिनिधि जा मन सान्वना देवें भोट प्रयोग कर गणतंत्र आपनर रास्ते हाँ जगह नहीं ढाका शहरे हमें एक उदाहरण दिए अपना जान पाकिस्तान मूल्य पंचाशे दशके धानमंडी आवासिक एलिका गढ़े तोला बनानी गुलशान अपना एगुली जान सब गुते देखें एक पब्लिक लाइब्रेर दूर कथा एक प्राइमर स्कूल प्लट बरद्द करी तेल जे देशे ये उच्चबित्त श्रेणी दशा जरा ग्रामे जमी के शहर ढुकिए तो शहर बहरे छोजे मोहम्मद सिंह ढाका गेट सब तो बहरे छो से ता विश्वविद्यालय कर प्राथमिक विद्यालय जो को जगह रखे नहीं प्लट रखे नहीं अपनी धानमंडी एलिका देखें बनान के देखें गुलशने देखें कथा शुरल एक सिनेमा हल नाई क्या धानमंडी तो ये सिनेमा शिल्प विकसित हो क्या एक उदाहरण दिए बोलिए ये कवित चर्चाटा मैं गणतानिक है मैं अत कवित कवि हिसाब से जर नाम जानी अपन देखें प्रातन सचिव हाटा को अपराध नए क्यों सचिव हम जमन जेनारे एरशा कवित पत्रिका प्रथम पता छापा हतो एवं से ही पत्रिकार सम्पादक छें एक कवि एक जो कवि देखी जिन्हेंटार प्रतिबदे पदत्याग कर अल्प स्वल्प दो एक जन छें सईद आतिकुल्लार मत क्यों छोटोखाटो पत्रिकाय लिखत जेनारे एरशाद के हाफ मैट बोलत एच एम बोलते यहाँ प्राइटलि पब्लिकली बोलें ना ये हमारे देश गणतंत्र अवस्था तो ये बोल गणतंत्र बोलते जदि जनगण के सर्वत्म अधिकार बोझाई आपना के अवश्य ये बोलते हैं समाजतंत्र अर्थात प्रकृत गणतंत्र हे आसले समाजतंत्र क्योंकि एन जो समाजतंत्र कथाटा एन विशेषकर उन्नीस सौ आशिर पर अमेरिकार रेगान उत्थान पर जेटा इंगरेजी निव लिबरलिजम बोलें जेटाते हमारे अर्थनैतिक व्यवस्था चलते ये बेपारे एरशाद खालेदा जिया शेख हासा अथवा बर्तमान सरकार मध्य को पार्थक्य अपना देखें ना सूतरा गणतंत्र कथा के जी आनी भोटे बहरे गलाय नीन तो आपके आो गभर चिंता करते हैं 
মানে কবিতায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা যদি বলেন অথবা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কবিতার কথা বলেন দেখতে হবে আপনার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি সমতা বা বৈষম্য দূরীভূত না হয় অন্যান্য ক্ষেত্রে দূরীভূত হবে না কিন্তু সেটা হলো দীর্ঘ মেয়াদের ব্যাপার রহস্য মেয়াদে হচ্ছে আপনি যাদেরকে আপনার কাজটা করাবেন রাষ্ট্র তো একটা আছেই সেখানে যদি আপনি ভোট দিতে না পারেন আপনি যদি আপনার প্রতিনিধি নির্বাচন করতে না পারেন তাহলে আপনার যেইটুকু সামান্য অধিকার এই যে এখানে আজকে যে আমরা এই মিটিংটা করতে পারছি এটাও কিন্তু গণতন্ত্রের একটা ফল কিন্তু জুলাই অগস্ট বিপ্লবে ছাত্র ছাত্রীরা প্রাণ না দিলে আমাদের মা বোনেরা যদি মাঠে না নামতেন এইবারের বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করছেন অনেক বেশি সংখ্যায় ছাত্রীরা নেমেছেন সাধারণ মানুষ নেমেছেন এমনকি শেষের দিকে সেনাবাহিনীর নিম্নস্তরের মধ্যস্তরের সৈনিক এবং অফিসারেরা প্রায় বিদ্রোহের পর্যায়ে চলে গিয়েছিলেন এগুলিকে যদি আপনি হিসাবে না নেন এই বিপ্লবের তাৎপর্য বুঝবেন না এটাই প্রমাণ যে গত অভ্যুত্থানে জনগণের সমর্থন ছিল এটাই হচ্ছে প্রথম গণতন্ত্র যখন আপনার ভোটাধিকার কেউ কেড়ে নেয় অত আপনার ঘরে কেউ জন ডাকাতি করে আপনি যখন তাকে ফিরে পেতে চান তাহলে আপনি নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করতে পারবেন না এই জন্য গণ অনেকে বলে বর্তমান যে সরকার ক্ষমতা সে বৈধতা কি আরে গণ অভ্যুত্থানে তার বৈধতা আপনি তো মনে করেন গণ অভ্যুত্থানটা সংবিধান বিরোধী প্রকৃতপক্ষে যে সংবিধান গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে নাই সেই সংবিধান নিজেই নিজেকে বিলুপ্ত করেছে আপনি সেটাকে কীভাবে রক্ষা করবেন আচ্ছা এরপরেও সংবিধান আমাদের লাগবে অর্থাৎ যেই মুহূর্তে যেমন ইংল্যান্ডের মতো দেশে কোনো সংবিধান লিখিত নাই তার মানে এমন নয় যে ইংল্যান্ড আইন নাই আইন বহুভাবে হয় আমরা শুধুমাত্র ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েও একটা সরকার চালাই কিন্তু বর্তমানে বলছি আমাদের যে সংবিধানকে আমরা গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা মনে করেছিলাম সেটা দেখা যাচ্ছে কি তার ছায়া তলে ওই সংবিধানকে নানা প্রকার সংবিধানের মধ্য দিয়ে এই স্বৈরাচার গড়ে উঠেছে এই সংবিধানের জনগণের যেই গণতন্ত্রের যে গভীর অর্থ মানুষে মানুষে কোনো ব্যাপক বৈষম্য থাকবে না প্রত্যেকে যার যার ক্ষমতা আর তার প্রতিভা অনুসারে তার ফলাফল পাবে যেমন কাজের অধিকার যারা শিল্পপতি যারা ব্যবসায়ী তারা কাজ দেন কাজ তৈরি করেন কিন্তু যারা আমরা শ্রমিক আমরা কাজটা করি কিন্তু দেশে যদি কাজের কোনো সৃষ্টির পরিবেশ না থাকে আমি তো বেকার হব আমাদের এখানে একটা বড় সমস্যা এটা হলো সমস্যা দেখা যাচ্ছে মানুষ বেকার আমরা যে আন্দোলন থেকে গেলাম ছেলে মেয়েরা যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরোচ্ছেন তারা মেধাবিত্তিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় চাকরিতে ঢুকতে চান সেখানে নানা রকমের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে বলে আন্দোলনটা হয়েছে কিন্তু তার গভীরে যদি তাকাই ব্যাপক আমাদের দেশে দারিদ্র আছে আমি এই জন্য বললাম গণতন্ত্রের যদি আদি অর্থ ধরি আমরা আমাদের হবে না আদি অর্থের যে প্রেরণা যেটা নাম সমাজতন্ত্র সেটা অনুসারে কবিতার সাথে তার একটা মিল আছে যে শাসন ব্যবস্থায় সর্বসাধারণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বসাধারণের অধিকার সে আদায় করতে পারে জীবন তার নির্ভয়ে কাটাতে পারে তাকে যে গুম করবে না খুন করবে না এবং যে শান্তিতে মরতে পারবে এইটাই হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্র গণতন্ত্রের অর্থকে যদি আমরা শুধুমাত্র উপরের স্তরে একটা পলেস তারার উপরে দেখি তাহলে এটা হবে না ওই অর্থেই সমস্ত শিল্পের মধ্যে কবিতাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গণতান্ত্রিক কারণ কবিতা ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তাহলে কবিতা এবং গণতন্ত্রের সম্পর্কটা হচ্ছে এরকম এইটা হলো আমি বললাম আদি অর্থ যাত্রাবিন্দু এখন দ্বিতীয় কথাটা বলি তো কবিতার লক্ষ্য কি কবিতা যাবে কোথায় আমরা বলতে পারি কবিতার গন্তব্য কোথায় কবিতার গন্তব্য মানুষের হৃদয় মানুষ মানুষের সাথে যোগাযোগ করে কিন্তু মাঝখানে একটা শূন্যতা আছে আপনি ওখানে বসে আছেন আমি এখানে আছে আমার কথা আপনার কানে গেলে আমি কোন অর্থে বলেছি এই যেমন ধরেন আমি আগে যে উদাহরণটা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলাম যে মানুষ যখন কবিতা লেখে তখন সে অপরে বুঝবে আশা করেই লেখে কিন্তু সেই কথার মধ্যে সে এমন একটা টুইস্ট করে যার ফলে আপনার কাছে একটা চমক লাগে মানুষ যেমন আমরা পরিহাস করি এই যেমন আমি সহজ উদাহরণটা দিলাম পৃথিবী কমলা লেবুর মতো আপনি মনে হচ্ছেন গোল বলবো আমি কিন্তু আমি বললাম নীল তাহলে পৃথিবীর রঙের সাথে তার কোনো যোগাযোগের দরকার নাই কবিতায় কিন্তু অর্থ তৈরি করছে ভাষায় অর্থটা তৈরি করছে গোলের জায়গায় নীল বসালেন বাস্তবের সাথে মিলতে গেলে এটা অঙ্কে মিলবে না কিন্তু কবিতা কখনো এইভাবে অঙ্কের মতো হয় না কবিতা চলে এইভাবেই এরকম বহু কবিদের কাহিনী আছে আমরা অনেকের নাম শুনেছেন গত একশত বছরের কথা যদি ধরি উনিশশো বিশ থেকে উনিশশো চল্লিশের মধ্যে পৃথিবীতে অনেক বড় কবির আবির্ভাব হয়েছিল এখন থেকে সবাই দেখেন এরা সবাই কিন্তু সংগ্রাম করেছে গণতন্ত্রের জন্যে আমরা তুরস্কের নাজিম হিকমতের কথা জানি তার কবিতা পড়েছেন পাবলো নেহরুদের কথা জানি এছাড়া আরও আমি পল এলুয়ারের নাম নিলাম জার্মানিতে ব্যাটল ব্র্যাক বলে কবি আছেন আমি ব্র্যাকটের একটা লাইন আপনাদের পড়ে বলি দেখবেন যে কবিতা উনি কীভাবে লিখেছেন 
বর্তমান জগৎটা যে বদলাতে হবে আমি তার একটা দুটো লাইন বলছি উনি বলছেন এখন যে সমাজ ব্যবস্থা চলছে তা উৎখাত করার ডাক আপনার চোখে ভয়ঙ্কর ঠেকতেই পারে উনি সমাজ ব্যবস্থার ইংরেজিতে অনুবাদে দেখলাম লিখেছেন সোশ্যাল অর্ডার বর্তমানে যে সমাজ ব্যবস্থা আছে এটা যদি কেউ উৎখাত করার ডাক দেয় তাহলে আপনার মনে হতে ব্যাপারটা তো ভয়াবহ ব্যাপার তা উনি বলছেন তবে যা চলেছে বর্তমানে তা তো মোটেই সমাজ ব্যবস্থা নয় যেখানে কোনো সমাজ ব্যবস্থা নাই তাহলে সেটা আমি উৎখাত করব কীভাবে দ্বিতীয় কথা উনি বলছেন সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া হয়তো মনে হবে অশুভ কাজ কিন্তু আমাদের এখানে দিনের পর দিন যা ঘটে চলেছে তা তো সশস্ত্র সংগ্রামে তবে এখানে সংগ্রামের হাতি এটা শুধু এক পক্ষের হাতে আছে এতে অবাক হবার কিছু নেই কাজে আপনি যখন এই সরকার উৎখাতের ডাক দেন বা রাষ্ট্র উৎখাতের ডাক দেন আপনাকে প্রথমে মনে হয় আপনি দুষ্কৃতকারী জঙ্গি কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যারা ক্ষমতায় বসে এই অত্যাচার চালাল তারাই তো জঙ্গি যারা মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে এই কারণে বলছি আমাদের তাহলে কবিতার সম্পর্কে বলি তো কবিতা যখন ঐতিহাসিকভাবে দেখি গণতন্ত্রের সংগ্রাম যেটা বলে এটা প্রাচীন গ্রিসের অর্থে নাই পৃথিবীর যেখানে যেখানে আপনারা দেখবেন রাজতন্ত্র ছিল তখন থেকে আমরা দুই ধরনের গণতন্ত্রের কথা আমি বলবো আপনাদের একটা গণতন্ত্র হচ্ছে ইউরোপে যখন ফরাসি দেশে রাজতন্ত্রকে রক্তাক্তভাবে উৎখাত করা হলো রাজাদেরকে গিলোটিনে কাটা হলো তখন সারা পৃথিবীতে একটা হাওয়া বইল এর আগে এই ধরনের ঘটনা নেদারল্যান্ডসে হয়েছে ইংল্যান্ডে হয়েছে এবং আমেরিকা তো হয়েছে আমি সেই ঘটনাগুলিকে সংক্ষিপ্ত সার করে একটা নামে বলছি ফরাসি দেশের বিপ্লব এইটাকে বলা হয় পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম সংগঠিত গণতান্ত্রিক বিপ্লব যদি অন্য ধরনের বিপ্লবের কথা বলেন একটি পরাধীন দেশ যে কোনো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না কিন্তু সেই দেশকে কর দিতে হচ্ছে এটা নাম হলো কলোনি আমেরিকার যে তেরোটি দেশ কলোনিতে পরিণত করেছিল রেড ইন্ডিয়ানদের কাছে কেড়ে নিয়ে কারা ব্রিটিশেরা সেই ব্রিটিশের লোক যারা আমেরিকা থেকেছে তেরোটি আলাদা আলাদা রাষ্ট্র করেছিল তারা একত্রিত হয়ে বলল আমরা এখন স্বাধীন হব ওইটাও কিন্তু একটা গণতান্ত্রিক বিপ্লব কাজে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা যদি বলেন পরাধীন দেশের ক্ষেত্রে প্রথম গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে আমেরিকা এবং সেটা ফরাসিদের আগে লক্ষ্য করার বিষয় তারপরে সারা পৃথিবীতে এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের হাওয়া এমন গিয়েছে যে রাজতন্ত্রগুলি আস্তে আস্তে খসে পড়েছে কিন্তু তারপরে কিছু এখন নামকাও আসে রাজতন্ত্র থাকলেও কার্যত সেখানে বুর্জুয়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র হয়েছে যেমন জাপান ইউরোপের যেখানে ডেনমার্ক সুইডেন নরওয়ে সবগুলো কিন্তু রাজতন্ত্র কিন্তু সেখানে রাজতন্ত্রের ক্ষমতা অনেক সীমিত খুদ ইংল্যান্ডের কথাই ধরেন ইংল্যান্ডকে তো গণতন্ত্রের জন্মভূমি বলা হয় কিন্তু আমাদের প্রশ্ন করা উচিত ইংল্যান্ড তো রাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এবং আমাদের দেশ থেকে ইংল্যান্ড যখন চলে গেল আমরা ছিলাম ব্রিটিশ এম্পায়ারের অংশ পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা মিয়ানমার ভারত এবং আজকে বাংলাদেশও সব আমরা এখন ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য কমনওয়েলথ মানে কি ওই সাম্রাজ্যকে শুধু নতুন নাম দিয়েছে ওই গ্রামীণ ফোনের লোগো বদলানোর মতো আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দেখেন আমাদের নির্ভরশীলতা বলেন আমরা কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হইনি স্বাধীনতা দুই প্রকারের আছে একটা কঠিন শব্দ ব্যবহার করি আমরা সার্বভৌমত্ব আমরা কোন ধরনের সার্বভৌম আমাদের ক্ষমতা তো অর্ধেক কতগুলো সার্বভৌমত্ব আছে যে অন্যে আমার সীমানার ভিতরে এসে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এটা হচ্ছে প্রথম ধরনের সার্বভৌমত্ব ইংরেজিতে বলে ফ্রিডম ফ্রম ফরেন ইন্টারভেনশন আরেকটা আছে ফ্রিডম টু ডু সামথিং আমার জনগণের জন্য আমি ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারব এটা তো আমার সার্বভৌমত্বের অংশ হওয়া উচিত আরে আমাদের ভাতের দূরের কথা আমরা ডিম আর পেঁয়াজের ব্যবস্থাই করতে পারি না আমরা তিপ্পান্ন বছর স্বাধীনতার পরেও বাংলাদেশ পেঁয়াজ উৎপাদন করতে পারে না পেঁয়াজ আমদানি না করলে বাংলাদেশের সংকট হয়ে যায় ডিমের দাম বেড়ে যায় এটা কি বোঝায় এই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক যে অচল অবস্থা অব্যবস্থা এটাই প্রমাণ করে এখানে কোনো গণতন্ত্র নাই গণতন্ত্র থাকলে ঢাকা শহরেও যায় আমরা এখন বিমান ভাড়া কমে যাওয়ায় বিদেশেও যেতে পারি আপনি ঢাকা শহরে নামলেই দেখেন এখানে কোনো গণপরিবহন ব্যবস্থা নাই বাংলাদেশে যে গণতন্ত্র নাই তার প্রথম প্রমাণ আমাদের রাস্তায় গেলেই বোঝা যায় আছে কি এক ধরনের মপতন্ত্র খারাপ তন্ত্রটা আছে তাহলে বাংলাদেশ এমনই এত উন্নতি করেছে বলতেছে সে মেট্রো রেল করছে কিন্তু ঢাকায় বাস চালাবার ব্যবস্থা করতে পারছে না মানুষের হাঁটার ব্যবস্থা করতে আপনি আজকে এখানে এই হলে আমাদের মানুষের ধরত না যদি গণপরিবহন থাকতো এই সবে পদে পদে দেখলে গণতন্ত্রকে লোকে শুধু শব্দ হিসেবে নিয়েছে তার অর্থকে অর্থ শূন্য করে ফেলেছে সেই দিক থেকে তারা কবিতার ঠিক উল্টো কাজটাই করেছে কবিতার কাজ হচ্ছে অর্থপূর্ণ করে তোলা শব্দকে অর্থ গর্ব করে তোলা আক্ষরিক করতে বললাম শব্দকে প্রেগনেন্ট করা তার অর্থকে 
অর্থের থেকে অর্থ বের করা গোলের থেকে নীল বের করা কিন্তু এখন স্বৈরতন্ত্র করে কি ফ্যাসিবাদ করে কি শব্দকে অর্থহীন করে ফেলে যেমন গণতন্ত্র বর্তমানে বাংলাদেশে একটি অর্থহীন শব্দ গণতন্ত্রের যে মর্মবস্তু সেটাকে নিঃশেষ করে চরম ফ্যাসিবাদী শাসনতন্ত্র যারা মানুষকে গুম করে খুন করে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখে দিনের পর দিন বছরের পর বছর মাসের পর মাস সেটাকে আপনি গণতন্ত্র বলতে হবে আমাকে অত বলতে বাধ্য করছে আমাকে সেই জন্য বললাম কবিতার ক্ষেত্রে আপনি দুই প্রবণতা দেখবেন তো শেষে বললাম আমাদের কবিতার দ্বিতীয় বিদেশিতে তো উদাহরণ দিলাম একটা কব জার্মান কবির কবিতা এক দুই লাইন বললাম ব্যাটল ব্র্যাক উনিশশো ছাপ্পান্ন সনে মারা গিয়েছেন আবার এই পল এলুয়ার উনিশশো তিপ্পান্ন সনের দিকে মারা গেছেন এরা ভালো কবি এবং এদেরকে জগতে বলা হয় গণতান্ত্রিক কবিদের নেতা এমনকি কেউ কেউ এদেরকে কমিউনিস্ট বলে এখানে একটা কনফিউশন হয় যে কমিউনিস্টটা গণতন্ত্রী কি না আসলে কমিউনিজম হচ্ছে গণতন্ত্রের শেষ ধাপ যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে আপনি আর সাম্যটা শুধু ভোটে নয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও নিয়ে যেতে না পারেন তখন সেই গণতন্ত্র অর্থপূর্ণ হয় না কিন্তু অর্থাৎ এখন কমিউনিজম সম্পর্কে যে প্রচারণাটা বাজারে আছে কমিউনিজম মানে হচ্ছে যাহা সকলের জন্য কমন সেইটা সকলের সম্পত্তি হবে যেমন আমরা রাস্তাটা কোনো প্রাইভেট ব্যক্তির সম্পত্তি নয় আকাশটা কোনো প্রাইভেট ব্যক্তির সম্পত্তি নয় সেখানে শুধু রেগুলেশন সমুদ্র কি কারো প্রাইভেট সম্পত্তি নদী কি কারো প্রাইভেট সম্পত্তি এখন দেখেন নদী লোকে চর দখলের জন্য প্রাইভেট করতেছে কাজে সকলের যে অধিকার সেই ক্ষেত্রটা কতটুকু সম্প্রসারিত হবে এখন লেখাপড়া সব প্রাইভেট হয়ে গেছে দেখেন কিন্ডার গার্ডেন স্কুল প্রাইভেট আপনি মাসে তিরিশ হাজার পঁয়ত্রিশ টাকা না দিলে একটা প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করাতে পারছেন না কাজেই এই যে প্রাইভেটাইজেশনের প্রক্রিয়া এটা সম্পূর্ণভাবেই গণতন্ত্রের বিরোধী এখন কথাগুলো যদি আমি গুছিয়ে না বলি আপনাদের হয়তো কনফিউশন হবে আমি এটা হয়তো এটা লিখে কোথাও আরও পরিষ্কার করে বলবো এখন উদাহরণ দিই গণতান্ত্রিক কবিতাটা কী ধরনের জিনিস যে সমস্ত দেশ একদা পরের অধীন ছিল তারা কী ধরনের গণতন্ত্র করেছে দু আমি দুটো কবিতা পড়েই শেষ করি আপনাদের দক্ষিণ আমেরিকায় সাহিত্য বেশ উন্নত আমি বলছি গণতন্ত্রের সংগ্রামে দক্ষিণ আমেরিকা বা মধ্য আমেরিকা যেটা বলি আমি দুটো কবিতার সাথে আলোচনা করি একটা ফরাসি ভাষায় লেখা আর একটা হলো স্প্যানিশ ভাষায় লেখা আমি স্প্যানিশ ভাষার কবিতাটাই দেখাই আপনাদের আগে লোকের নাম কিউবা বলে যে একটা দেশ আছে সেখানে এক বিখ্যাত কবি ছিলেন তার নাম হচ্ছে নিকোলাস গিয়েন অনেকে পড়লার সময় মনে হতে পারে গিলেন তার এই কবিতার একটা বই আছে এটা বাংলা অনুবাদ হয়েছে কবি শঙ্খ ঘোষ এটা অনুবাদ করেছেন পশ্চিমবঙ্গে নাম চিড়িয়াখানা মানে অ্যাল গ্রান জু ওর ভাষায় অ্যাল গ্রান সু হবে উচ্চারণ তো সেই কবিতাটা থেকে একটা কবিতা আমি আপনাদের পড়ে শোনাই একটা এই কবিতাটা স্প্যানিশ ভাষায় আগে অনুবাদটা বাংলা সহজ করে বলি এক লাইন স্প্যানিশে পড়বো তারপরে বাংলা বলবো তাহলে সহজ হবে কারণ কবিতার কবিতা হচ্ছে সাউন্ডের ব্যাপার যেমন এই কবিতার নাম হচ্ছে গরিলা উনি বলছেন গরিলা কি জিনিস ছোট্ট কবিতা কোনো সুবিধা নাই এখন ছবিও একটা আছে চিড়িয়াখানার মধ্যে বিভিন্ন প্রাণী নিয়ে উনি বই লিখেছেন ওই একটাতেই গিয়েন সাহেব মারা গেছেন এখন উনি বলছেন এল গরিলা এস উন অ্যানিমাল গরিলা হচ্ছে একটা প্রাণী এস গরিলা মানে এল গরিলা এস উন অ্যানিমাল আপোকো মাস অ্যান্থেরামেন্তে হুমানো গরিলা প্রায় মানুষের মতো আচ্ছা তারপর বলছেন নো তিয়ানে পাতা সিনো কাশি পিএস মানে বলছেন এটার কোনো হাতে থাবাও নাই এবং তার পাও নাই গরিলা একটা প্রাণী যা প্রায় মানুষের মতন সর্বাংশে তবে তার মানুষের যেমন থাবা নাই তারও থাবা নাই মানুষের যেমন পা নাই তা নাই তো কী আছে নো তিয়ানে গারাস সিনো কাশি মানুষ মানে হচ্ছে কি ইট ডাজ নট হ্যাভ ক্লজ বাট হ্যান্ডস তার নখর নাই কিন্তু হাত আছে আর কি লে স্তয় আবলান্দু আউস্তেদ দেল গরিলা দেল বোসকে আফ্রিকানো বলি আমি আপনাদের কাছে বলছি আফ্রিকান গরিলার কথা ইনি কিউবান একজন কালো কবি কালো কবিদের সেরা তারপরে বলছেন এল আনিমাল কে এস্তা আলা ভিস্তা আপোকো মাস এস উন গরিলা এন্থেরামেন্তে আপনাদের সামনে এখন আরেকটা প্রাণী দেখাচ্ছি এইটাও প্রায় সম্পূর্ণ উনি বলতেন কীরকম মানুষ এটা বলছে কি অ্যান্টায়ারলি পুরো গরিলাই এটা অ্যান্তারামেন তেমন ইংরেজ অ্যান্টায়ারলি বলে আমি স্প্যানিশ করছি ভালো জানি না এভাবে বুঝতে পারি আর কি তো বললাম তো বলে পাতাস অ্যান্ড লুগার দ্য পিএস ই কাস ই গারাস অ্যান্ড লুগার দ্য মানুষ 
এটা ইংরেজি মিনিং হচ্ছে পজ ইট হ্যাজ ইনস্টেড অফ ফিট অ্যান্ড অলমোস্ট ক্লজ ইনস্টেড অফ হ্যান্ডস মানে তার হাত এবং নখ এগুলো প্রায় অলমোস্ট কথার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন তারপরে বলেন আমি এখানে কার কথা বলছি জানেন পজ ইট হ্যাজ ইনস্টেড অফ ফিট এই গড়ি লেটার পা নাই কিন্তু নখর আছে বাকিটা কি এর হাত নাই কিন্তু তার নখর আছে তাহলে এটা কি আই এম শোয়িং ইউ দ্য আমেরিকান গরিলা বুঝতে পারছেন ও বলছে এইভাবেই লো এস্ত মনস্ত্রান আউস্তে দাল গরিলা আমেরিকান আমি আপনাদেরকে আমেরিকান গরিলার কথা বলছি এই যে কিউবান কবি যে ব্যঙ্গ করছে এইটা হচ্ছে আমি বলবো বিপ্লবের পরের গণতান্ত্রিক কবিতা সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে থাবা সেটাকে দেখা যায় এটা একটা মার্কিন গরিলার কথা আপনাদের বলছে আফ্রিকান গরিলা এবং মার্কিন গরিলার এই পার্থক্য তো লাস্ট কথাটা কি লো আদ কিরিও নুয়েস্ত্র আহেন তে বিয়াহেরো অ্যানুল কোয়ার্তেল পারায়েল গ্রান জু এ বলছে ইট ওয়াজ অ্যাকোয়ার্ড বাই আওয়ার ট্রাভেলিং এজেন্ট ইন এ মিলিটারি ব্যারাক্স অফ দ্য গ্র্যাড জু এরকম মজার মজার অনেক কবিতা আছে সাপ নিয়ে একটা কবিতা আছে এইটা হচ্ছে আধুনিক কালের আধুনিক কবিতা অতি অল্প কথায় একটা ব্যঙ্গের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন আমি আরেকটা কবিতা দিয়ে শেষ করি এইটা লিখেছেন যিনি কবিতার নাম এটা হচ্ছে নিকোলাস গিয়ান তার ছবি আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন না মানে আছে আরেকজন হচ্ছে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে একটা দ্বীপ আছে মার্তিনিক এটা ফরাসিদের উপনিবেশ ছিল এটা ছিল স্পেনের উপনিবেশ এই জন্য সে স্পেনের ভাষা লিখছে আর এটা তো ফরাসিদের উপর নির্ভেশ ছিলেন ইনি ফরাসি ভাষা লিখছেন ইনার হ্যাঁ তো ইনি বলছেন এর নাম হচ্ছে এম এ সেজার আমরা ইংরেজি যেটাকে সেজার বলি বাংলায় বললে কায়সার বলবেন রুশ ভাষায় বললে জার বলে মানে মার কি বলে কায়সার কায়জার বলে জার্মান ভাষায় এটা ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলে সেজার ইংরেজিতে সিজার এরকম এম এ মানি হচ্ছে মাহবুব যাকে আপনি ভালোবাসেন এই চমৎকার এই কবি এনার এই তিন লাইন পড়ে আমি শেষ করি ওনাদের দেশে দাস প্রথা ছিল হেইতি বলে একটা দেশ আছে দক্ষিণ আমেরিকার কিউবার পাশে তো হেইতি একসময় ফরাসিদের উপনিবেশ ছিল সেখানে দাসেরা আঠারোশো সনে ফরাসি বিপ্লবের সময় আমি এটাই বলছি গণতন্ত্রের একটা উদাহরণ ফরাসি দেশে যখন বিপ্লব হলো সেই সময় দাসেরা যাদেরকে কৃতদাস করে রেখেছিল তারাও বিদ্রোহ করে প্রথম স্বাধীন প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে হেইতিতে এখনও সে যে দুরবস্থায় আছে সেই দুরবস্থা রয়ে গেছে কিন্তু তারা বিদ্রোহ করেছিল সেই বিদ্রোহের স্মৃতি নিয়ে এখানে একটা কবিতা আছে কবিতার বিষয় হচ্ছে এই আমি ইংরেজি অনুবাদটাই পড়ি বলি ইট ইজ এ নাইট অন দ্য সিন অ্যান্ড অ্যাজ ফর মি আই রিমেম্বার অ্যাজ দ্য ড্রাঙ্ক দ্য ম্যাড সং অফ বুক ম্যান ডেলিভারিং ইউর হোমল্যান্ড উইথ দ্য ফোর স্যাপস অফ দ্য থান্ডার স্টম এখন দেখেন এই কবিতাটা ওই দেশের লোকে বুঝবে আমরা বুঝবে না বুকম্যান হচ্ছে ওই বিদ্রোহের নেতার নাম আর প্রবাদ আছে যেদিন রাত্রে তারা বিদ্রোহ অভ্যুত্থান করার জন্য বৈঠক করছিলেন পলিট ব্যুরোর বৈঠক করছিলেন সেদিন আকাশে খুবই বজ্রপাত হচ্ছিল এই কথাটা মনে থাকলে এই কবিতাটা বোঝা যাবে দুজনের মধ্যে আলাপ হচ্ছে একজন হেইতির কবি তার নাম রনে দ্যাপেস আরেকজন হচ্ছে আপনার মার্তিনিকের কবি এম এ সেজার দুজনের কথকথনের মধ্যে কবিতাটা গড়ে উঠেছে এটা এম এ সেজারের লেখা উনি একজন বলছেন যে ওই রাত্রিটা হলো ফ্রান্সের প্যারিসের কাছে যে নদী সিন নদী এটার নাম বলছে ইট ওয়াজ এ নাইট অন দ্য সিন আমরা দুজনই নির্বাসিত প্যারিসে দুই বন্ধু একজন হেইতি থেকে একজন মার্তিনি থেকে আমরা আলাপ করছি আমাদের আলাপ করতে কি মনে পড়ে অ্যান্ড অ্যাজ ফর মি আই রিমেম্বার অ্যাজ দ্য ড্রাঙ্ক আমার মনে পড়ছে যেন আমি মাতাল হয়েছি কিসে মাতাল আমি যাতে মাতাল হয়েছি তাহলে ঠিক আছে বলতে কি দ্য ম্যাড সং অফ বুক ম্যান আমাদের নেতার যে পাগলা গান মানে জাগো অনশন বন্দি ওঠরে যত জাগো এই টাইপের গান ডেলিভারিং ইউর হোমল্যান্ড উইথ দ্য ফোর স্যাপস অফ দি থান্ডার স্টম আমরা মনে করেন যখন শিশু মাতৃগর্ভ থেকে আসে তখন ডাক্তারেরা নার্সরা একটা ফোর স্যাপ দিয়ে বাচ্চা টেনে বের করে বাচ্চা বেরোতে হলে এটাই বলছে যেন বজ্রের সেই সাড়াশি দিয়ে ধরে শিশুকে টেনে বের করা হচ্ছে তো কাকে টেনে বের করছে তোমার মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা হচ্ছে বুকম্যান সেই ঝড়ের রাতে তোমার মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য যে সংগ্রাম করেছিল আমি সেই গানটা স্মরণ করছিলাম সিন নদীর তীরে বসে সেই রাত্রে যেন আমি মাতাল হয়েছি এই জানার পর কবিতারা পড়লে আপনার আর মনে হবে এরকম ইট ইজ নাইট অন দ্য সিন অ্যান্ড অ্যাজ ফর মি 
I remember as though drunk the mad song of bookman delivering your homeland with the forceps of the thunderstorm. মানে কবিতা আমি আগে একটা সহজ বললাম আমি একটা কঠিন কবিতা দিলাম তারপরে বাকি কবি উত্তর দিচ্ছেন এটা দিয়ে শেষ করব উনি বলছেন দ্যাপেস বলছেন ইন্টারপিড হর্সম্যান অফ দ্য টম টম ওরা যে ঢোল বাজায় মানে আগের দিনে তো ঘোষণা করার জন্য ঢোল বাজাইতে হইতো ঢাক বলি আমরা আর কি ঢাকের বাড়ি ইন্টারপিড হর্সম্যান অফ দি টম টম ইট ইস ট্রু ইউ নো লঙ্গার ট্রাস্ট ইন দ্য ওয়ার্ডস অফ ইউর বার্থ আওয়ার হোর্স ভয়েসেস প্যারিসে যারা নির্বাচিত বুদ্ধিজীবী হয়েছে আমাদের পিনাকে ভট্টাচার্যের মতো ধরেন পিনাকে তো আমাদের দেশকে বলতে পারে না কিন্তু যারা ওই সময় বুদ্ধিজীবী ফরাসি সমাজে মিশে গেছে তাকে ব্যঙ্গ করে বলছে দেপেস যে তুমি তো আগের সেই বিপ্লবী ন এখানে বসে তোমার সেই গলা খাকারি তো আর চলছে না আওয়ার হার্টস দ্যাট হোয়েস্ট আপওয়ার্ডস টু বিটার হাইটস আওয়ার রাম রাডি আইস আওয়ার নাইট ইন ফ্লেমস ক্যান ইট বি that the reins of exile have loosened the drum skin of your voice jara biplobir kotha bolche desher bolche ekon tomake dekhi tumi rat jage tomar chok mot khe lal hoye geche ram ready red mane ota ram ke je kom beje ami je kobita nana prokarer hoy amar ajker message ta hocche ei ekjon kobi arekjon kobir sathe alap korar somoy dekhe ekane ekjon biplobi arekjon ektu mone kore ki ei sob kore ki hobe গত আন্দোলনে আমরা কি দেখেছি বহু রকমের কবি দেখেছি আপনারা যেন লক্ষ্য করেছেন আহমদ সাবান সব আত্মসরে লিখেছিলেন বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন শুনলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না আমি দেখলাম ডক্টর ইউনুসের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এটা স্মরণ করেছেন তার এক বক্তৃতায় বলে আর এই গত চব্বিশে দু হাজার চব্বিশের পাঁচই আগস্টের বিপ্লবের আগে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে পারেননি এই ঘটনাটাকেও মানে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কবিরাও পড়েন কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একজন দুজন ব্যতিক্রমী থাকতে পারে এই যেমন এই জাতীয় কবিতা পরিষদ পাঁচই আগস্ট আগে কী ভূমিকা পালন করেছিল আপনারাই বলুন অর্থাৎ একটা দেশে যে পরিবর্তন হচ্ছে মানুষের মনের ভিতরে যে আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়েছে তাকে এই সৌর শাসন থেকে মুক্ত হতে হবে সেখানে কবিরা সেটা বুঝতে পারছে না কি জন্য তারা আর কবি নাই তারা আমলা হয়ে গেছেন সেই জন্যে আমার মনে হয় কবিতায় মানুষকে সবসময় জীবন্ত রাখে কবিতার কাছে আমাদের ঋণ এখানে যে তারা আমাদের ভাষাকে ভুলতে দেয় না এইটাই হচ্ছে কবি গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কবিতার ভূমিকা কবিতা যদি কবিতা থাকে তাহলে তাকে আলাদা ভূমিকা পালন করতে হয় না মানে ব্যক্তি হিসেবে নাগরিক হিসেবে আমাদের একটা রোল আছে আমার শেষ কথা হচ্ছে আমরা এখন লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যেটা দেখি আমরা বৈজ্ঞানিকদের বৈজ্ঞানিক করছি ডাক্তারদের ডাক্তার করছি কবিদের কবি বানাচ্ছি কিন্তু কাউকে নাগরিক বানাচ্ছি না আমাদের লেখাপড়ার জিনিসটা হচ্ছে সেরকম মানুষের শিক্ষার মধ্যে এই ত্রুটিটা এসেছে কেউ আমাদের দেশের লোক যে চিন্তা করে না আহমদ সাবাদ যে বলছেন বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন শুনলে বাংলাদেশের সমাজ কাটামোর আমূল পরিবর্তন হবে না বাহাত্তর সনে যা বলেছিলেন আজকে বাইশ বাহান্ন বছর পরে সে সম্পূর্ণ সত্য হয়েছে আহমদ সাবাদ কাদের বলেছিলেন শেখ মুজিবের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদের আনিসুর রহমান মোশারফ হোসেন রহমান সুবাহান নুরুল ইসলাম যাদেরকে আপনারা বড় বড় অর্থনীতিবিদ বলেন আমি যেন লজ্জা পাই যখন আমি এখানে বক্তৃতা দিতে আসব বলে আপনারা যে এই সমস্ত বিশ্লেষণ ব্যবহার করছেন উই আর গুড ফর নাথিং এই যাদেরকে আপনি জগৎ বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ বলছেন তারা আপনার দেশটাকে ধ্বংস করেছে তারা তো শেখ মুজিবের পরিকল্পনা কমিশন থেকে সাহস করে একজনও পদত্যাগ করেনি তারা কি করেছে দেশটাকে তো এই যে তারা সমাজতন্ত্রের কথা বলল এটা কি সম্পূর্ণ ভাতাবাজি ছিল না শেখ মুজিবের আমলে কি সমাজতন্ত্র হয়েছে বাংলাদেশে বলুন সাড়ে তিন বছরে তার মানে মানুষ যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তখন সে ভাষাকেও দুর্নীতিগ্রস্ত করে আমি এই জন্য বলছি মাছের পচন শুরু হয় মাথা থেকে সমাজের পচন যে শুরু হয়েছে সেটা ভাষা থেকেই বোঝা যায় বুদ্ধিজীবীদের মতন মানে বুদ্ধিজীবীরাকে আমি ধরে নিচ্ছি এখানে ভাষার প্রতিনিধি হিসাবে যা হোক আমাদের জাতীয় কবিতা পরিষদ যে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ না দিলে আমার কোন জুসপনা হবে আর যদিও বা আমি এই ধরনের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে কবিটা স্বচ্ছন্দ্য বোধ করি না তবু আপনারা যে ধৈর্য ধরে শুনেছেন এই জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জাতীয় কবিতা পরিষদের আহ্বায়ক কবি মোহন রাহান সদস্য সচিব মিরাজা উদ্দিন স্টালিন আর আমার বন্ধু সকলেই এখানে যারা মঞ্চে প্রবিষ্ঠা আছেন আজকে কবি শহীদুল্লাহ ফরাজি ভাইয়ের সাথে আলাপ হলো এই যে মতিন ভাইও আসছেন দেখি আচ্ছা আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি খোদা হাফেজ